ఎవరి గొంతు తెలీదు డాక్టర్ రెండు మూడు గొంతులో ఉన్నాయి ఒకటి నా గొంతులో ఉంది ఇంకోటి దేవుడి గొంతులో ఉంది నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్ముతావా తెలీదు డాక్టర్ ఒకవేళ దేవుడే ఉండుంటే అతని గొంతులానే ఉంటుందేమో దినేష్ నువ్వు ఈ మధ్య దేనినో చూసి భయపడ్డావా లేదు డాక్టర్ అలాంటిదేం లేదు ఓకే నాతో పాటు డాక్టర్ నేను కూడా సారీ మీరు ఇక్కడ వెయిట్ చేయండి వెళ్ళు దినేష్ రా దినేష్ కూర్చో దినేష్ నేనేం మాట్లాడుతున్నానో నీకు అర్థమవుతోందా అర్థమవుతుంది డాక్టర్ చెప్పు దినేష్ నీ గురించి చెప్పు నువ్వేం చేస్తున్నావు
ఇప్పుడు నేను ఈ ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నాను ఇది హైదరాబాద్లో ఉన్న ఒక లీడింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఈ దినే షేమింద చూడు సడన్ గా హ్యాంగ్ అయింది ఇతనే మా బాస్ చాలా మంచి మనిషి కొత్తది ఏమన్నా అప్డేట్ చేశారా నాకు కాంప్లికేటెడ్ విషయాలు సాల్వ్ చేయడం అన్నా ఏదైనా విషయాన్ని కాంప్లికేట్ చేయడం అన్నా చాలా ఇష్టం మంగమ్మ డాట్ కామ్ కెళ్ళారు కదా లేదయ్యా బాబు రిలాక్స్ వీడే నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ రవి రవి ఇరా ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళదా నా ఫోన్ ఇవ్వరా ఎక్కడుందిరా నా పాకెట్ లో రే నీకు చాలా ఎక్కువైందిరా పని తగ్గించి బాగుపడతాం సోషల్ సెక్యూరిటీ నంబర్ ఈ సిస్టమ్ అమెరికాలో ఇప్పుడు బాగా యూజ్ చేస్తున్నారు అసలు ఈ సోషల్ సర్వీస్ నంబర్ ద్వారా ఒక మనిషి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ట్రేస్ చేయొచ్చు అతను ఎక్కడుంటున్నాడు ఎన్ని రోజులు ఏ ఊళ్ళో ఉంటున్నాడు అతని బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇలాంటి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అతని గురించి మనం ట్రేస్ చేయొచ్చు చూసి ఒకటి సోషల్ సర్వీస్ నెంబర్ ఇంకొకటి డూప్లికేట్ చేశాడంటే అసలు వాడి కంట్రోల్ దాని మీద పోయినట్టే ఇట్ గోస్ టు ది అదర్ పర్సన్ ఈ డూప్లికేషన్ ఆపడమే మనం చేయాల్సిందే సో న్యాచురల్లీ మన వర్కింగ్ అవర్స్ కూడా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది సార్ మన ఆఫీస్ లో ఒక రోజు అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయినా లేకపోతే ఏమైనా పెంచుతున్నారా రవి సారీ గో హ్యాడ్ మిస్టర్ దినేష్ నువ్వే ఈ ప్రాజెక్ట్ డీల్ చేయాలి సార్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం నేనేం చేయాల్సి వస్తుంది సార్ దట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ ఐ ఎమ్ గ్లాడ్ యూ ఆస్క్ ఇట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి అయ్యే వరకు నువ్వు నోరు ముసుకుని కూర్చోవాలి నేను రిజిస్టర్ చేసుకున్న ఆన్లైన్ మ్యాట్రిమోనియల్ సైట్ లో ఒక రోజు నాకు ఐశ్వర్య దగ్గర నుంచి మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ వచ్చింది తన ఫోటో చూడగానే తను నా కోసమే పుట్టిందనిపించింది పాపం చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులను పోడుకున్న అనాథతను ఐశ్వర్యకి నాకు పెళ్ళయి సరిగ్గా రెండెళ్ళయి ఇప్పుడు కూడా రూమ్ లోకి వెళ్ళగానే ల్యాప్టాప్ తోనే ఉంటాడు ఏం చేయమంటావు చిన్నప్పటి నుంచి వాడికి అదే అలవాటు ఇదిగో పాలు తాగి నిద్రపోతాడేమో జాగ్రత్త ఏం చేస్తున్నావు ఈ రోజు కూడా పని చేయాలా ఇది పని కాదు నా పర్సనల్ యూస్ కోసం నేను క్రియేట్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ ఓ చెక్ చేసుకుంటున్నాను పాలు తాగాలనుకుంటే తాగు చీ పాలు తాగవా నువ్వు తాగుతాను అందరి ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత చాలా సార్లు కలుసుకుంటారు ఫోన్ లో మాట్లాడుకుంటారు బట్ నేను పనిలో బిజీ ఉండటం వల్ల ఐ కుడ్ స్పెండ్ టైం విత్ యూ పర్వాలేదు అన్నీ అప్పుడే మాట్లాడుకుంటే పెళ్ళైన తర్వాత ఏం మాట్లాడుకుంటాం కానీ ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడాలో తెలియట్లేదు ఇప్పుడు మాట్లాడాలా నిన్ను నేను మొట్టమొదటిసారి చూడగానే నా మనసులో తలుపు తెరుచుకుంది ఏంటి తలుపు తెరుచుకుందా నీ వయసు ఎంత నీకెంత అనిపిస్తుంది ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటా సారీ నువ్వే చెప్పు ఇరవై ఒక్కటే భయపడద్దు నేను మేజర్నే నిన్ను పోలీసులేం పట్టుకోరు మన కోసం ఖచ్చితంగా ఒకళ్ళు పుడతారంటారు నేను నీ కోసం పుట్టానే లేదో నాకు తెలీదు కానీ నువ్వు నా కోసమే పుట్టావని ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఒక విషయం చెప్పనా నువ్వు నన్ను చూసిన మొదటి క్షణం వికీపీడియాలో ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా నా జీవితం మొత్తం నేనే రాసుకొని చదివినట్టు అనిపించింది ఐ థింక్ నువ్వు నా కోసమే ఫీడ్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి మెయిల్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి చూడండి సార్ నాది కాదు బాల మెయిల్ చూడండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఆఫీస్లో చిన్న ప్రాబ్లం సార్ పోనీ రమేష్ ఆడి చూడండి ఎప్పుడు వస్తా వచ్చేస్తాను అయ్యో అది కాదు సార్ ఓకే లేదు సార్ ఓ టూ డేస్ లో పక్క లేదు సార్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే అది థర్డ్ లైన్ లో ఈ రోజు మాట్లాడికి ఇవాళ నేను అస్సలు మాట్లాడు సార్ అది అలా పోయా చెరిగిపోయా వీళ్ళ తప్పిపోయా లడు 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 
తొందరగా <laughs> 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 అవాలంటే <laughs> కోపడతావుపీ 
మామా మేడం మీద కెళ్ళే ముందు కాఫీ తాగావా అవును ఇలాంటి కాఫీ తాగాక మేడకి దోకలు అనిపించకుండా ఇంకేమనిపిస్తుంది మామా రేపు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాం అప్పటిదాకా కాఫీ అస్సలు తాక్కో మళ్ళీ గొంతు వినిపించింది అనుకో ఇంట్లో ఎవరు లేరు ఊరేలేరని చెప్పు సరేనా మరి వస్తాను ఏంట్రవి ఎప్పుడు వచ్చానమ్మా వీడేంటి ఒక రకంగా ఉంటున్నాడు ఆఫీస్లో ఏదన్నా ప్రాబ్లమ్ అదేం లేదమ్మా మా పని కూడా వాడే చేస్తున్నాడు అందుకే అలా ఉన్నాడు మరి వస్తానమ్మా ఒక్కసారి విను చెప్పేది విను ఏమిట్రా ఎందుకు అలా అర్చా ఏమైంది నీకు ఎందుకు నన్ను అలా చూస్తున్నావు చెప్పు దినేష్ ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది గుడ్ మార్నింగ్ దొంగ మొహం రాత్రి ఎంత గొడవ చేసావో తెలుసా నాకైతే చాలా భయం వేసింది ఈ బట్టలు నేనే పడేసుకున్నాను నేనే వేసేసాను భయపడద్దు లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేసి కళ్ళు మూసుకుని వేసాను నేనేం చూడలేదులే ఏమిట్రా ఇప్పుడే లేచావా కూర్చో కాఫీ తీసుకొస్తాను ఒరే నేను రెడీ వెళ్దామా సరే ఆ గొంతు నాకేం చెప్పాలనుకుంటుందో తెలియట్లేదురా మళ్ళీ వినిపిస్తే ఏం చేయను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాగా ఆయన అడుగుదాం నీకెప్పుడన్నా అలా గొంతు వినపడిందా నాక ఆఫీస్కి వెళ్తే బాస్ గొంతు ఇంటికి వస్తే మా ఆవిడ గొంతు ఆ రెండే మాటి మాటికి వినపడుతూ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి మా ఆవిడ గొంతే బాస్ గొంతులా వినపడుతుంది తెలుసా వీళ్ళ మధ్యలో పడిన నా గొంతు నేను ఎప్పుడూ మర్చిపోయాను ఓవర్గా స్ట్రెయిన్ అయితేనారా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ పర్లేదులే చూసుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ కూర్చో ఏంటి నీ ప్రాబ్లం చెప్పు మైండ్లో నుంచి నాకు వాయిస్ వినిపిస్తుంది డాక్టర్ మైండ్లో నుంచా ఎవరి గొంతు తెలీదు ఏం చెప్పింది చచ్చిపో అని చెప్పింది డాక్టర్ చచ్చిపో అనే పదం యూజ్ చేసిందా లేదు సార్ మేడం నుంచి దూకి నేను ఉన్న చోటకి రా అని అంటోంది సార్ ఇదేమో నాకు హ్యాలిసినేషనా లేక టెంపరీ ల్యూజనా లేక సీస్ ఆఫ్ ఇండియానా అర్థం కావట్లేదు అసలు ఏంటి డాక్టర్ ఇది ఇవన్నీ నీకు ఎలా తెలుసు చదివాను డాక్టర్ ముందు చదవడం మానే నువ్వు నర్సు చూడడం మానే ఎప్పటి నుంచి నీకు గొంతు వినబడుతుంది నిన్న నుంచి డాక్టర్ ఈ రోజు వినబడి కొంచెం బయటికి వెళ్ళి వెయిట్ చేయి సరే డాక్టర్ నువ్వు ఇక్కడే ఉండు ఎవరతను నీ ఫ్రెండా అవును డాక్టర్ 
మనోడు మంచి క్యాష్ పార్టీనా వెళ్దామా ఏమన్నట్రా వాడు పెద్ద ఫ్రాడ్ రా ఓసీగా వస్తే గోచిలాగిలా ఉన్నాడు నాలుగు వందలు ఫీజు డబ్బాడు ఎదవా చాలా ఖర్చు అవుతుంది ఎవరా ఏంట్రా ఏమైంది ఏం లేదు ఏమైంది నీకు నేను చెప్పేది ఎందుకు రాదు నువ్వు అదిగో ఎదురుకున్న వాహనం వస్తాను చూడు దాన్ని వెళ్ళి గుర్తుకోమన వెంటనే చచ్చిపోవచ్చు అది వెళ్ళిపోయింది రా సరే అగో మరో వాహనం వస్తుంది వెళ్ళి దాన్ని గుర్తుకోమని చెప్పు 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 సరిపోయి అగో మన నీళ్ళ వాహనం వస్తుంది దాన్ని గుర్తుకోమని చెప్పు చచ్చిపోవచ్చు చెప్పు 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 గుర్తుకోమని చెప్ప చెప్పు దినేష్ 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 భయపడకు ఏం జరిగింది రవి రవి నేను చంపేశాను రవి నేను చంపేశాను రిలాక్స్ 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 ఐ అండర్స్టాండ్ బట్ యు మస్ట్ రిలాక్స్ ఓకే ఇతను ఎవరు మీ అబ్బాయా మా అబ్బాయి ఇంట్లో నుండి ఎన్నింటికి బయలుదేరాడు ఏమైంది నిన్నేరా నిన్నే ఏమైంది చెప్పరా నాకు తల్లోపు లేదు గొంతు వినిపిస్తుందిరా రే భయపడకరా ఎందుకంత సీరియస్ గా ఉన్నావు నేనున్నానుగా భయపడుకు నాకు తల్లోపు లేదు గొంతు వినిపిస్తుందిరా ఎవరయ్యా నువ్వు ఇక్కడ రవి అని ఎలా పాలా ఉండదు వచ్చేస్తారు టీ డబ్బులు కూడా ఇవ్వరు ఇదిగో ఇతననేమో చూడు ఏమైంది యాక్సిడెంట్ స్పాట్ డెడ్ నీకు రావలసిన గండం నవికి తగిలిందని జ్యోతిష్ కూడా చెప్పాడు రా అతని బ్రెయిన్ లో ఏదో చిన్నగా ఒక గడ్డలా వచ్చింది అందుకే అలాంటివన్నీ వినిపిస్తున్నాయి ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఆపరేషన్ చేసి తీసేయచ్చు దినేష్ ఎవరేం చెప్పినా సరే ఇలాంటి డేంజరస్ ఆపరేషన్ కి నువ్వు ఒప్పుకోవద్దు అసలు ఇటువంటి ఆపరేషన్ అసలు ఎక్కడా సక్సెస్ కాలేదు మనం వేరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాం నేను వచ్చిన తర్వాత నీకు ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇదంతా నా వల్లే డాక్టర్ ఒక నెలకి సరిపోయే మందులు ఇచ్చాడు ముందు అవన్నీ బయటపడండి చెప్పాను కదా దినేష్ ఒక మంచి సైకాలజిస్ట్ చూపిద్దామని ముందు దినేష్ డిశ్చార్జ్ చేయమని చెప్పి అతను మెడికల్ రిపోర్ట్స్ తీసుకోవాలి అలాగే అన్ని సర్దుగా నువ్వు నా తోరా
ఎన్ని రోజులైంది ఒక వారం అయింది దినేష్ ఆర్ యూ ఓకే నేను రవి ఇంటికి వెళ్తాను దినేష్ నువ్వు ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళడం బాగుండదు నేనే రవి చంపాను డోంట్ బిస్ ఊరికే అదే మాట చెప్తున్నా ఇట్ వాస్ జస్ట్ అన్ యాక్సిడెంట్ దట్స్ ఆల్ టేక్ ఇట్ ఈజీ నా కొడుకు ఎవరో చేతపడి చేశారు ఒకసారి మానసాదేవి గుడికి వెళ్తే అన్నీ సర్దుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి నేనే మీ ఆయన్ని చంపానని అనకు అర్థమైందా సార్ కొంచెం చూసుకోండి ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చారు మేము బతుకున్నాము లేదో చూడ్డానికి వచ్చారా ఇతను ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు నా భర్తని చంపింది ఇతనే ఐఎమ్ సారీ చెప్పు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చా మమ్మల్ని కూడా చంపాలని వచ్చావా అమ్మా ప్లీజ్ జరిగింది ఒక లేదు నాకు తెలుసు నా మూగుని చంపిన ఎవడు ఇతను ఏ నువ్వు చావాలనుకుంటే విషం తాగి చావచ్చు కదా లేకపోతే ఊరేసుకుని చావచ్చు కదా ఎందుకయ్యా నా మొగడిని చంపావు అతను నీకు ఫ్రెండ్ అవడమే అతను చేసిన పాపమా చెప్పు దీన్ని చూడు ఈ వయసులో కన్న తండ్రిని పోగొట్టుకుని ఎలా బతుకుతుంది కొంచెం కూడా స్నేహితుడు పోయాడనే బాధ లేకుండా బండ రాయలాగా ఎలా నించున్నాడు చూడు నా వల్ల చాలా మంది బాధపడుతున్నారు లుక్ దినేష్ రవి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఫైనాన్షియల్ గా ఏం చేయాలో అది నేను కంపెనీలో చెప్పి చేయిస్తాను ఆ రోజు సడన్ గా ఆ గొంతు వినిపించింది పాపన్ రవి నాకు మంచి చేద్దాం అని వచ్చాడు కానీ నేనే వాడిని చంపేశాను పిచ్చోళ్ళ మాట్లాడుకో సారీ ఐఎమ్ యూజింగ్ రాంగ్ బ్యాడ్ డోంట్ బి ఎ ఫోర్ ఆ రోజు ఆ గొంతు వినిపించకుండా ఉన్నట్టే యాక్సిడెంట్ జరిగిండేదా చెప్పు జరిగిండేదా అంటే నువ్వు దానికి కారణం కాదు ఇంకేదో ఉంది ముందు అదేమిటో తెలుసుకుందాం నువ్వు నీ హెల్త్ బాగా చూసుకో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ గొంతు వినిపించినట్టు అనిపించింది నేను మన బండిని కాస్త పక్కకు తీసుకున్నాపనా చెప్పవయ్యా యాక్సిడెంట్ అయిన అదే ప్లేస్ లో మళ్ళీ వాయిస్ వినిపిస్తోంది అంటున్నాడు ఏంటి ఇదిగో దినేష్ నీతో కలిసి కారు డ్రైవింగ్ చేయడం నాకు కాస్త రిస్క్ గా అనిపిస్తోంది మనం కొంచెం నడుచుకుంటూ వెళదామా లేకపోతే షేర్ ఆటో వస్తుందేమో చూస్తాను అదే బెటర్
kasi tira kasi tira champu 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 kasi tira champu kasi tira kasi tira hey hey dinesh what's wrong with you nan no, nodhis no, basalo velli poyave enti nen cheppindan ki emana feel ayyava jayalakshmi kosam vellanu evaru jayalakshmi చచ్చేదాన్ని <laughs> 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 వెయ్యి
ఏమైంది ఇచ్చుడు ఏమైంది ఏమైంది నాకెందుకు భయమేస్తుంది నాకేదో అయింది నేను చచ్చిపోతానేమో ఏంటలా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నన్ను వదిలి వెళ్ళు కదా నువ్వలా మాట్లాడుకో నీకేం కాదు నేను వదిలి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను ఉండు ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకొస్తాను అదే నువ్వు దాన్ని చివరి సరిగా చూడడం కదూ అవును డాక్టర్ సరే దినేష్ ఇప్పుడు నేను నిన్ను నీ ఇరవై ఏడేళ్ల వయసు నుంచి మెల్లగా వెనక్కి తీసుకెళ్తున్నాను ఇప్పుడు నీకు ఇరవై ఏడేళ్లు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఐదు ఇరవై నాలుగు ఇరవై మూడు ఇరవై పది నీకిప్పుడు పదేళ్ల వయసు నీకు నీ పదో పుట్టినరోజు గుర్తుందా దినేష్ ఉంది అమ్మ నన్ను గుడికి తీసుకెళ్తోంది మా ఇంటి పక్కన ఇంట్లో ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి నా ముందు నడుచుకుంటూ వెళ్తోంది తన పేరేంటి జయలక్ష్మి అలాంటి జతు కదా కాదు డాక్టర్ తన పేరు నిత్య దర్శకాట్ ఈ పదేళ్ల నుంచి ఇంకో పదేళ్లు వెనక్కి వెళ్దాం ఇప్పుడు నువ్వెక్కడున్నావు అమ్మ కడుపులో నీకేమైనా వినిపిస్తోందా అమ్మ ఏడుస్తోంది నాన్న నన్ను వద్దంటున్నాడు నా పిండాన్ని తీసేయమంటున్నాడు అమ్మ దానికి ఒప్పుకోవట్లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఇంకో పదేళ్ళు అలాగే వెనక్కి వెళ్ళు ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడున్నావు తెలీదు నేను ఇంకా పుట్టలేదు కొంచెం ఆలోచించు ఇంకో పదేళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళు ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడున్నావు నేను ఇప్పుడు మాచర్లలో మాచర్లలో ఇక్కడ కృష్ణానది దగ్గర నీ పేరేంటి శర్మ చెప్పండి శర్మ అక్కడేం జరుగుతోంది నేను చావు బతుకుల్లో పడున్నాను నా ప్రాణం నన్ను వదలబోతోంది ఇంకొన్ని నిమిషాల్లో నేను చావు పోతున్నాను నేను చావు పోతున్నాను ఒళ్ళంత నొప్పులుగా ఉంది నేను చచ్చిపోబోతున్నాను నేను చచ్చిపోబోతున్నాను తర్వాత మాట్లాడతాను ఓకే దినేష్ దర్స్ ఫైన్ దర్స్ ఫైన్ దర్స్ ఫైన్ ఇచ్చాలి నువ్వు నీ గత జన్మలోని జ్ఞాపకాలన్నింటినీ నీ మనసారా చూసావు నేను ఎప్పుడైతే నిన్ను టచ్ చేసి రిలాక్స్ అంటానో నువ్వు నా కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తావు నేను ఒకటి రెండు మూడు అని కౌంట్ చేయగానే నువ్వు మెల్లగా కళ్ళు తెరుస్తావు ఓకే దినేష్ వన్ టూ త్రీ అండ్ నౌ బేకర్ రా దినేష్ లెట్స్ గో దినేష్ది కొంచెం సీరియస్ ప్రాబ్లమే అందుకే కాస్త స్పెషల్ అటెన్షన్ తీసుకోవాలి రేపు ఉదయం మళ్ళీ మనం కలుద్దాం 
ఈ రాత్రికి ఈ మెడిసిన్స్ వాడండి అండ్ దినేష్ ఈ రోజు నువ్వు ఒంటరిగా ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు నేను ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ పరిమితి బయటకు వెళుతున్నాను రేపు కలుద్దాం ఆల్ రైట్ దినేష్ నీకు ఇంట్లో ఫోన్ వచ్చింది నేను లిఫ్ట్ చేయలేదు ఏంటో చూడు అమ్మా దినేష్ మీతో ఏమైనా చెప్పాడా లేదండి రాగానే స్నానానికి వెళ్ళాడు ఏం లేదు మీరు ట్రీట్మెంట్ గురించి అతన్ని అడగొద్దు అలాగేనండి నేను వచ్చాక మీకు అన్ని విషయాలు క్లియర్ గా చెప్తాను సరే సార్ సరే అమ్మా చూడమ్మా చెప్పండి ఈ టాబ్లెట్స్ దేనికి వాడతారు మెంటల్ డిజార్డర్ డిప్రెషన్ కి పిచ్చి తగ్గడానికి ఇస్తారు సార్ సాధ్యమైనంత వరకు ఒంటరిగా ఎక్కడికి వెళ్ళడం మంచిది కాదన్నారు ఐ థింక్ హీ నీడ్స్ థ్యాంక్ యూ ఐ థింక్ హీ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ రెస్ట్ అతను పూర్తిగా రెస్ట్ తీసుకునివ్వండి ఆయన ఇందాక లోపలే ఉన్నారు ఇప్పుడు లేరు దేవుడా నో ఎవరు తెలుసా నేను చెబితే అర్థమవునా నిన్ను తామే చంపి వేసనని జ్ఞాపకం ఉన్నదా కాలం కరిగిన నీ గాయం మానునా మోసాన్ని చేసి ప్రాణాన్ని తీసిన ద్రోహం మరునా పూర్వజన్మలో ఆ జయలక్ష్మే నిన్ను చంపరా ఈ జన్మలో మన మామని చంపుతావరా ఎక్స్క్యూజ్ మీ టికెట్ ప్లీజ్ ఈ ట్రైన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఏ మాచర్లు వెళ్తుంది మాచర్ల సార్ ఎక్కడికి రా సార్ మీరు రండి సార్ మన ఆటోలో వెళ్దాం లగేజ్ లేదా సార్ లేదు రండి సార్ ఇక్కడ చెప్పండి సార్ శర్మ జయలక్ష్మి గోపాలం నటరాజ్ వీళ్ళెవరో తెలుసా మీకు సార్ చూస్తుంటే చదువుకున్న వాళ్ళ ఉన్నారు ఇలా పేలు చెప్పి అడుగుతారేంటి సార్ అడ్రస్ తెలీదా సార్ అది కృష్ణా నది పక్కన కృష్ణా నది దాని చుట్టూ నాలుగు గ్రామాలు ఉన్నాయి సార్ చూద్దాం రండి సార్ ఇదే సార్ ఈ ఊర్లో పాడే కృష్ణా నది పాయ ఈ పక్కన ఏదైనా పాత స్కూల్ ఉందా స్కూల్ చూసాను సార్ సార్ జయలక్ష్మి గారు శర్మ నటరాజ్ గోపాలం వీళ్ళెవరని తెలుసా వాళ్ళు అడితే ఏం చెప్తాం స్కూల్ స్కూల్ కి వెళ్లి అడిగే బదులు పోస్ట్ ఆఫీస్ కి తెలుసుకుందాం సార్ రండి 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 సార్ లోపలికెళ్దాం రండి నమస్తే అయ్యా సారు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు ఓ అడ్రస్ కావాలంట ఎవరో జయలక్ష్మి అంట ఈ ఊర్లోనే ఉంటారంట 
పోవా ఎవరు చెప్తున్నాడు మేము చెన్నా వాళ్ళకి అనుకున్నావా తెలీదు మేము కూడా అడ్రస్ తెలియకపోతే ఇంక ఊర్లో ఎవరు చెప్తారు సార్ అడ్రస్ రండి సార్ వెళ్దాం అయ్యా ఈ ఊర్లో జయలక్ష్మి శర్మ గోపాలం వీళ్ళు ఎవరైనా తెలుసా మీకు మీరెవరు ఎందుకు వాళ్ళ గురించి అడుగుతున్నారు నేను వాళ్ళని కలవాలి వాళ్ళందరూ ఎప్పుడో చనిపోయారే చనిపోయారా ఎప్పుడు నాకు దాని గురించి తెలియదు కానీ హెడ్ కానిస్టేబుల్ కామేశ్వరం గారికి తెలిసి ఉండొచ్చు వెళ్ళి ఆయన అడగండి మీకెంతవరకు తెలుసు అంతవరకు చెప్పండి సార్ నేను కూడా వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పింది వెండవే మీరెళ్ళి ఆయన కలవండి ఆ కామేశం గారు ఎక్కడుంటారో నాకు తెలుసు సార్ రండి సార్ వెళ్దాం రండి ఇంకా ఎంతమందిని పట్టణ పెట్టుకుంటుందో ఆ రాక్షసి జయలక్ష్మి గారు శర్మ నటరాజ్ గోపాలం వీళ్ళందరికీ ఏమైందో తెలుసుకోవడానికి వచ్చాను సార్ వాళ్ళందరూ చచ్చిపోయారే నువ్వెవరు వాళ్ళ గురించి నీకెందుకు వాళ్ళు నీకేమవుతారు వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాలి సార్ ఇంకేం లేదు ఆ పోస్ట్ మాస్టర్ కి వేరే పనే లేదు ఆ ఫైర్ ఎక్కడుందో ఏమో కూర్చోవయ్యా ఈ కేసు చాలా ముఖ్యమైంది చాలా క్లిష్టమైన కేసు కూడా నేను రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఈ కేసు నడుస్తూనే ఉంది బ్రహ్మచారి అయిన ఆ శర్మను పెళ్లి చేసుకుని అతన్ని అతని దత్తపుత్రుణ్ణి కృష్ణానది ఒడ్డున అతి దారుణంగా చంపేసింది ఆ జయలక్ష్మి ఇదిగో ఇది ఆ శర్మ జయలక్ష్మి ఫోటో ఈ కేసు చాలా ముఖ్యమైంది చాలా క్లిష్టమైన కేసు కూడా నేను రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఈ కేసు నడుస్తూనే ఉంది బ్రహ్మచారి అయిన ఆ శర్మను పెళ్లి చేసుకుని అతన్ని అతని దత్తపుత్రుణ్ణి కృష్ణానది ఒడ్డున అతి దారుణంగా చంపేసింది ఆ జయలక్ష్మి ఇదిగో ఇది ఆ శర్మ జయలక్ష్మి ఫోటో శర్మ చాలా మర్యాద గల మనిషి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో తెలుగు టీచర్ గా పనిచేసేవాడు అతనే ఆ స్కూల్ కి హెడ్ మాస్టర్ కూడా శర్మ స్కూల్లో చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేవాడు క్రమశిక్షణ లేని వాళ్లతో కఠినంగా వ్యవహరించేవాడు అందుకే అతనికి అందరూ బేతాళుడు అని పేరు పెట్టారు బేతాళం అదే శర్మ ఓ చిన్న కుర్రాన్ని దత్తత తీసుకుని పెంచుకునేవాడు 
ఆ సమయంలోనే జయలక్ష్మి ఈ ఊళ్ళోకి వచ్చింది జయలక్ష్మి తండ్రి ఇంట్లో సరిగా గడవడం లేదు జయలక్ష్మికి స్కూల్లో ఏదైనా ఉద్యోగం ఇప్పించమని అడిగాడు శర్మ సరే అన్నాడు పాపం శర్మ జీవితంలో సరిదిద్దుకోలేని తప్పు చేస్తున్నాడన్న సంగతి ఆ సమయంలో తెలుసుకోలేకపోయాడు బిఏ బిఈడి చేసుకుడా ఈ ఊరికి ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు లేదు మా నాన్నకి ఇష్టమైన ఊరు అందుకే ఇక్కడికి వచ్చేసాం అనుభవము లేదు నేనే ఏదో ఒకటి చేయాలి శర్మ జయలక్ష్మి మీద జాలితో స్కూల్లో ఉద్యోగం ఇచ్చాడు జయలక్ష్మి తన కొడుకు గోపాలాన్ని ప్రేమగా చూసుకుంటూ ఉంటే ఆమెను తన కొడుక్కి తల్లిగా చేసుకుంటే బాగుంటుందనుకున్నాడు ఇద్దరి మధ్య చాలా వయస్సు తేడా ఉంది అయినా సరే పెళ్లి చేసుకుని ఆమెను ఇంటికి తీసుకువెళ్లాడు శర్మ జయలక్ష్మిని తన ప్రాణం కన్నా ఎక్కువగా చూసుకున్నాడు తన కొడుక్కి మంచి తల్లి దొరికిందని ఇంకా సంతోషపడ్డాడు అంతా బాగుందనుకున్నప్పుడు అదే స్కూల్లో నటరాజ్ అనే ఇంగ్లీష్ టీచర్ జాయిన్ అయ్యాడు మొదట్లో శర్మకి నటరాజ్ గురించి ఏమీ తెలియలేదు కానీ నటరాజ్ చంటి పిల్లల్ని కూడా ఏడిపించే అంత క్రూరుడు వచ్చిన రోజు నుండే నటరాజు కన్ను శర్మ భార్య జయలక్ష్మి మీద పడింది జయలక్ష్మి కూడా అతనితో చాలా చనువుగా ఉండేది వాళ్ళొకరోజు శర్మ కంట్లో కూడా పడ్డారు ఇక ఈ విషయం ఆ నోటా ఈ నోటా పడి ఊరంతా పాకిపోయింది నువ్వు ఈ వయస్సులో పడుచు పిల్లని పెళ్లి చేసుకోవడం వల్లే ఇలా జరిగిందని అందరూ ఆడిపోసుకున్నారు ఇక శర్మ కూడా వాళ్ల మీద అనుమానం మొదలైంది భార్యను అనుమానించే మగాడికి కోపము వస్తుంది కన్నీళ్లు వస్తాయి నరకయాతన అనుభవించాడు శర్మ కొన్ని రోజుల తర్వాత నెల తప్పింది జయలక్ష్మి ఒక మగపిల్లాడికి జన్మనిచ్చింది జయలక్ష్మి పెరిగే కొద్దీ ఆ పిల్లాడు నటరాజులా అనిపిస్తున్నాడని ఊరు ఊరంతా అన్నారు శర్మ దాన్ని నమ్మలేదు కానీ ఆ పిల్లాడికి కూడా సరిగ్గా నటరాజుకు ఉన్న చోటే చేతి మీద పుట్టుమచ్చ ఉండడంతో శర్మ కూడా నమ్మక తప్పలేదు నటరాజు మీద కోపంతో రగిలిపోయాడు కానీ దాని ప్రభావం పిల్లాడి మీద చూపించలేదు శర్మ ఆ పిల్లాడిని అల్లారుముద్దుగానే చూసుకున్నాడు నటరాజు జయలక్ష్మి ఆగడాలు అంతటితో ఆగలేదు శర్మది తట్టుకోలేకపోయాడు నటరాజు కోసం వెళ్లబోతుంటే మీద ఉన్న కోపంతో జయలక్ష్మి నటరాజుతో ఊరదులి పారిపోయింది 
దాంతో గోపాలం తల్లి ప్రేమకు దూరం అయ్యాడు తర్వాత రెండు వారాలకి ఒక పౌర్ణమి రాత్రి శర్మ గోపాలం శవాలయ కనిపించారు జయలక్ష్మి కనిపించకపోయేసరికి తనే హత్య చేయించుంటుందని కేసు ఫైల్ చేశావు ఎప్పటికీ ఆ ఇంట్లో రాత్రులు శర్మ గొంతు వినిపిస్తూ ఉంటుందని ఊళ్ళో వాళ్ళు అంటుంటారు ఆ ఇల్లు ఎక్కడండి ఈ వీధి చివరకు వెళ్లి మలుపు తిరిగితే ఎడం పక్క రెండో ఇల్లు సార్ ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ ఆ ఇల్లు మనం ఒకటికి వెళ్తాం సార్ వెళ్ళడం అంత మంచిది కాదు పగటిపోట ఏమీ పర్వాలేదయ్యా తీసుకువెళ్ళు థ్యాంక్స్ అండి సార్ నా మాటేనండి సార్ ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకో గోపాలావు తొందరరా అన్నం తిందా నేను తినిపిస్తాను లేండి మీరు తినండి గోపాలావు తొందరగా రారా అన్నం తిందు గానీ పండు వెన్నెలలో భార్య బిడ్డలతో కూర్చొని గోరు ముద్దలు తినే భాగ్యం ఎంతమంది కుట్టుంది ఏంటిది చిన్నపిల్లాడిలాగా నన్ను క్షమించు జయలక్ష్మి మన బిడ్డ నా చేయి జారి పడిపోయాడు వదిలేయండి జరిగిపోయినవన్నీ ఎందుకు ఇప్పుడు నన్ను తిరిగి ఆనిచ్చారు అదే పెద్ద విషయం తినండి మిమ్మల్ని ఇంత సంతోషంగా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఇలాగే అల్లాడుంటారు కదా హలో హాయ్ శర్వానంద్ హలో భాయ్ ఎలా ఉన్నావురా 
బాగున్నాను భాయ్ నాకు ఒక చిన్న హెల్ప్ కావాలి ఇప్పుడు మాట్లాడచ్చా చెప్పరా ఏంటి విషయం సుమారు నలభై యాభై ఏళ్ల క్రితం కృష్ణా నది తీరాన శర్మ గోపాల్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని హత్య చేసి చంపేశారట దాని డీటెయిల్స్ నాకు చెప్పగలవా నేను నా కలలో నా పూర్వజన్మ మొత్తం చూశాను ఇప్పుడు జరిగే వాటికి ఆ శర్మే కారణం ఆ శర్మని కొడుకుని చంపలేదు అతని శర్మ కొడుకు కాదు నేను కల్లో అంతా చూశాను నువ్వు శర్మకి విషం ఇచ్చి చంపావు కదా అందుకే శర్మ నేను చంపాలనుకుంటున్నాను మిమ్మల్ని ఇంత సంతోషంగా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఒరే శర్వానంద్ హలో భాయ్ నువ్వు చెప్పిన మాదిరిగానే అరవై నాలుగు సంవత్సరాల ముందర కృష్ణా నది తీరంలో రెండు హత్యలు జరిగాయిరా రికార్డ్స్ లో ఏం రాసిందంటే చనిపోయిన వాళ్లలో ఒకరు తెలుగు మాస్టర్ శర్మ ఇంకోటి అతని కొడుకు గోపాలం ఈ హత్యతో సంబంధం ఉందనుకుంటున్న శర్మ భార్య జయలక్ష్మి ఆమె ప్రియుడు నటరాజ్ తో కలిసి పారిపోయింది అట్రా మీ సొంతూరు మాచర్లా కాదు డాక్టర్ అక్కడ మీ బంధువులు ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరు లేరు ఐసి దినేష్ ఎప్పుడైనా మాచర్లో వెళ్ళాడా అక్కడ అతనికి ఎవరైనా తెలుసా వాడు పుట్టి పెరిగిందంతా హైదరాబాద్ లోనే నాకు తెలిసి వాడు ఎప్పుడు మాచర్లో వెళ్ళలేదు చూడలేదండి
దినేష్ శర్మ భేదాలుడు ఓకే శర్మ దినేష్ నీ గురించి అంతా చెప్పాడు నువ్వు ఇప్పుడున్నది దినేష్ శరీరంలో నీ తర్వాత జన్మలో దినేష్ ఇప్పుడు ఒంట్లో బాగాలేదు నువ్వు అలో చేసావంటే ఈ ఇంజెక్షన్ నీకు చేస్తాను దినేష్ తను పూర్వజన్మలో ఉన్నట్టు ఊహించుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు తను శర్మ అనుకుంటున్నాడు మీరు చెప్తుంటే నేను నమ్మలేకపోతున్నాను డాక్టర్ మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇప్పుడు తనున్న పరిస్థితి అదే నా కొడుకు ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తుందని నేను కళ్ళలో కూడా అనుకోలేదు ఆరోగ్యంగా ఉండేవాడు దినేష్ పద డాక్టర్ని కలిసి వెళ్దాం డ్రెస్ మార్చుకో ఈ రికార్డ్స్ ని ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్ కోసం ఉంచుకోండి ఆరు నెలల తర్వాత రివ్యూ కరండి ఇప్పుడు ఫార్మసీకి వెళ్లి మెడిసిన్స్ తీసుకోండి ఓకే అమీర్ పెట్టుకుపోని అమీర్ పెట్టుగా నీ చెప్పాను కదరా ఐశ్వర్య మీ పెళ్లి తర్వాత ఒక్కసారి కూడా అక్కడికి వెళ్ళలేదట వెళ్ళి చూద్దాం అంటే రేపు నీకు పెళ్ళాక పుట్టింటికి వెళ్ళాలంటే నువ్వు హాస్టల్కి వెళ్తావా మరి నాకు ఇంకెవరున్నారు నేనుండేది అక్కడేగా లేదు తమ్ముడు మీ అమ్మ కూడా అడిగింది ఐశ్వర్య ఇక్కడికి రాలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళిండొచ్చు సార్ పెళ్లి చేసుకున్నాడు నీకే తెలియాలి నాకెలా తెలుస్తుంది ఏదేదో ఏదేదో అయిపోయింది నా చిన్నారి గుండె మునన్ను దిలి వెళ్ళిపోయింది మోయలేను ఇంత బాధ చల్లి నా పై దయరాదా చేసానా అంత తప్పు వెళ్ళావు పెట్టి నిప్పు ఏదేదో ఏదేదో అయిపోయిందే నా చిన్నారి గుండె మునన్ను దిల్లి
కదా దినేష్ మీకు పెళ్ళై ఇన్ని రోజులయ్యింది కదా వాళ్ళ బంధువులు ఎవరు నీకు తెలీదా మీకు తెలుసు కదా సార్ ఐశ్వర్య ఒక అనాథని మ్యాట్రిమోనీలో నువ్వు ఆమెను కాంటాక్ట్ చేసావా ఆమె నిన్ను కాంటాక్ట్ చేసిందా ఐశ్వర్య కాంటాక్ట్ చేసింది అయితే అప్పుడు ఆమెతో పాటు రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వచ్చింది కూడా ఒట్టి ఫ్రెండ్సే సరే ఓకే ఇవన్నీ నువ్వు మనసులో పెట్టుకో మాకు సరే నేను నీతో తర్వాత మాట్లాడతాను చెప్పరా దినేష్ ఏం లేదమ్మా నా రూమ్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు నేను టేబుల్ మీద ఓ ప్యాకెట్ పెట్టాను సరే దాన్ని తెరవద్దు అది వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి సరే సరే జాగ్రత్తగా పెడతాను ఓకే అమ్మా దగ్గర నుంచి నేను హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినంత వరకు ఎవరో నన్ను ఫాలో అయ్యి ఫోటోలు తీశారు సార్ చూడ్డానికి భయంగా ఉంది మనుషుల మీద దక్షిణ ప్రయోగిస్తున్నారు ఎంత మంది చనిపోయారు అక్కడ అసలు వీళ్ళంతా ఎవరు ఐశ్వర్యకు వీళ్ళకు మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏంటి తెలీదు సార్
మెడిసిన్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు ప్రాణం పోయేలా ఉంది ఆమె చచ్చే లోపు క్విక్ గా కిడ్నీ హార్ట్ ఐస్ లివర్ అన్నిటినీ రిమూవ్ చేయండి ఓకే సార్ సార్ మైకేల్ వచ్చాడు సార్ వస్తున్నానని చెప్పు మార్షల్కి ఫోన్ చేయి వాడు పంపించాడు చూడు సి త్రీ సెవెన్ అని ఒక మందు వర్కౌట్ ఆలేదని చెప్పు బాడీ పార్ట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి డబ్బులు తెచ్చి తీసుకెళ్ళమను ఓకే సార్ హాయ్ మైకేల్ హాయ్ క్రిస్టఫా సిదాం థ్యాంక్ యూ ఈ డ్రగ్ సింప్లీ సూపర్ ఇంకో రెండు మూడు రోజుల్లో రీసెర్చ్ పూర్తవుతుంది డి వాన్ సీ డెమ్ యా ఐ డోంట్ మైండ్ రే మన ఫామ్ హౌస్ నుండి ల్యాప్టాప్ ఫోటోస్ అవన్నీ ఎవరో ఎత్తుకెళ్ళింటంట ఏమంటున్నారా అవ్వ నా ఫోన్ చేసిండు ఎవరు ఏంటి మన ఫామ్ హౌస్ లో పెట్టిన సీక్రెట్ ల్యాప్టాప్ ప్రాజెక్ట్ ఫోటోస్ ఏవి కనిపించడం లేదు అక్కడ ఎందుకు పెట్టావు ఎవడు వాడు తెలీదు రాజా రాజా రాజాది రాజా రాజా మార్తాండ వీర సూర పరాక్రమ దుర్యోధన సార్వభౌముడి దగ్గరే మీ కండ కావరమ్మా ల్యాప్టాప్ తీసుకురాకపోతే తర్వాత నువ్వే ఇదే నీ ఒంట్లో కలిసిన డ్రగ్ దీనివల్లే నీ బ్రెయిన్ మీద హెవీగా ప్రెషర్ పడి నువ్వు ఆ విధంగా బిహేవ్ చేసేవాడివి అలాంటప్పుడు పూర్వజన్మ అందులో ఇతను శర్మ శర్మ ఇక్కడికి రావడం అవన్నీ ఏంటి డాక్టర్ రీసెర్చ్ ను బట్టి చూస్తే అదంతా నిజమే అనిపిస్తోంది దినేష్ పూర్వజన్మలో శర్మగా హత్య చేయబడ్డాడు అంటే పూర్వజన్మలో శర్మను చంపిన జయలక్ష్మి ఇప్పుడు ఐశ్వర్యలా పుట్టిందా అది ఖచ్చితంగా చెప్పలేం ఒకవేళ దినేష్ శర్మగా మారినప్పుడు తన భార్య ఐశ్వర్యను జయలక్ష్మిగా అనుకోవచ్చు లేదంటే ఐశ్వర్య నిజంగానే జయలక్ష్మి అయి ఉండొచ్చు
తప్పు చేసిన వాళ్ళని ఏం చేయాలి తప్పు చేసిన వాళ్ళని ఏం చేయాలి చెప్పు ఏం చేయాలి శిక్షించాలి కదా వెళ్ళంలాగా నటించి మందించి పని పూర్తి చేసుకురమ్మంటే నటించకుండా జీవించేశావు ఎంత ధైర్యం ఉంటేవాడు మా ఫామ్ హౌస్కి వస్తాడు వాడిని అప్పుడే చంపేసుంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చిండేవాడా అంత నీ వల్లే జరిగింది ఇక నేను వాడిని వదలను ఈరోజే వాడిని చంపేస్తాను అతనికి తెలియదు అమాయకుడు అక్కడికి నా కోసమే వచ్చింటాడు మీకు తగ్గం పెడతాను అతను వదిలేండి ప్లీజ్ సారీ ఫోన్ చేసి ల్యాప్టాప్ తీసుకురమ్మను ఒంటరిగా రమ్మను అప్పుడు వాడిని తెలుస్తాను నిజంగా వాడిని ఏం చేయను లౌడ్ స్పీకర్ స్పీకర్ హలో దినేష్ ఐశ్వర్య దినేష్ నువ్వు ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళావు ల్యాప్టాప్ ఎక్కడుంది ముందులో ఎక్కడున్నా చెప్పు నేను బానే ఉన్నాను నా కోసం వెతకొద్దు అన్న వేసేమంటావాడిని ఐశ్వర్య ఏది ల్యాప్టాప్ ఏది ముందు ఐశ్వర్య డీల్ మాట్లాడుతున్నావా నువ్వెక్కడికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా నేను ఐశ్వర్యం చూడాలి మర్యాదగా ల్యాప్టాప్ ఇచ్చి వెళ్ళిపో అదే నీకు మంచిది ఏంటి 
చూసా నేమ్ దినేష్ పాస్వర్డ్ ఐశ్వర్య చూసేసావా చూశాను నా దగ్గర ఇంకో కాపీ సేఫ్గా ఉంది ఐశ్వర్య నాకు అప్ప చెప్పడానికి నీకు ఎంత కావాలి చెప్పు ఎంత ఇస్తా పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు నీతో పెళ్లి కాక ముందు ఐశ్వర్య ఎవరో తెలుసా నాతో ఎన్నిసార్లు పడుకుందో తెలుసా ఇప్పుడు తన నా వైఫ్ నీ వైఫా దినేష్ వైఫా ఐశ్వర్య దినేష్ చాలా మంచి డ్రగ్ను టెస్ట్ చేయడానికి నిన్ను ఎలుకలా వాడుకున్న దాన్ని చంపేస్తాను అనకుండా దాని మీద నీకు లవ్వా దాని మీద నీకు కోపం రావట్లేదా రావట్లేదా వెళ్ళు పైన ఉంది వెళ్ళి మాట్లాడేసి రాపా పప్పు ఐశ్వర్య కోపరేట్ చేయలేదు పని మధ్యలో ఆపేసింది అందుకే టెస్ట్ పూర్తి చేయలేకపోయాం పూర్వజన్మ గుర్తొచ్చింది బ్రతుకున్నాడా దానికి పది రేట్లు ఒకే డోసేజ్లు ఇవ్వండి రియాక్షన్ ఏంటో చూద్దాం ఓకే సార్ ఒక తెలివైన వాడి మీద ప్రయోగిస్తే 
ఈ మందు రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే నువ్వు కనిపించావు అది నీ తప్పు కాదు కానీ మా సీక్రెట్లన్నీ తెలుసుకుని మాతోనే బేరం పెట్టావు చెడు అది నీ పెద్ద తప్పు మా చేతిలో చచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కొక్క రిజల్ట్ ఇచ్చారు నువ్వే రిజల్ట్ ఇస్తావో చూద్దాం నాకు తెలిసి ఈ డ్రగ్ ని ఒక పెద్ద ఫారిన్ కంపెనీ తయారు చేసి ఉండొచ్చు దాన్ని టెస్ట్ చేయడానికి ఇండియాలో ఎవరో డాక్టర్ సహకరిస్తున్నాడు అతని దినేష్ మీద ప్రయోగించాడు ఈ మందు ఎఫెక్ట్ వల్ల దినేష్ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ చాలా ఎక్కువై అతనికి పూర్వజన్మ గుర్తుకు రావడం జరిగింది అంటే ఇది ఎవరు వాడిన పూర్వజన్మ గుర్తుకొస్తుందా డాక్టర్ డోంట్ బి సిల్లీ ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ బ్రెయిన్ డెత్ కూడా జరగచ్చు వాళ్ళ బాడీ కండిషన్ బట్టి కానీ ఇక్కడ షాకింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇది చేయడం కోసమే ఐశ్వర్య అతన్ని మోసం చేసి పెళ్లి చేసుకుంది డాక్టర్ ఒకవేళ దినేష్ కి ఈ మందు మళ్లీ ఇస్తే ఏమవుతుంది డాక్టర్ తెలీదు తన ప్రాణానికి ప్రమాదం ఏర్పడచ్చు లేదంటే అతను తిరిగి శర్మలా మారిపోవచ్చు Satan's wrecking at the white town Skipping like a villain that can 
Telling them at the right time, right time Can't nobody run away right now Right here, right now We should be alive now Now we're not in the community 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 जय लक्ष्मी दी अब तली दो जयलक्ष्मी <laughs> जयलक्ष्मी चंपाली जयलक्ष्मी चंपाली अंतना आ मुख मुदे चपच्छा नैने चंपेवा चंपे 
नीने चंपाली आखनु नीने चंपाली खुना चे तो तो कोटी 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 चंपाली दिनेश शर्मा दिनेश शरीर में नैने जयलक्ष्मी जयलक्ष्मी अभी तेलकूद नैने तेलचाली चाणक्य चेत चातुर्यला वायद्रुड़ चेत माधुर्यला चचिपया अत की नर्थम अंत इंटरपे इन शर्म लोपला बैठा बैठा लोपला लोपला बैठा बैठा लोपला वोलंता बेता लड़ यें दुको तेल सा निन्न चंपड़ा निकी कोटी 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 कांचे चंपता नो नवुना नो चंपना टे चंपता नो हाँ उन्हों नो मिला वड़ा निकी कारण ने ने जयलक्ष्मी तपे कदा पोई पोई नटराज गो पद मंदिर पर जयलक्ष्मी मन बिट ना पौरपा चल दिनेश 
రెండు రోజుల క్రితం చట్ట విరుద్ధంగా మనుషుల మీద డ్రగ్స్ ని ఉపయోగించిన వాళ్లని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు వివిధ నగరాల్లో వాళ్ల స్థావరాల మీద కూడా రైడ్ చేశారు ఇలాంటి వాళ్ల వల్ల ఉన్నతమైన ఫార్మాసూటికల్ కంపెనీస్ కూడా అపకీర్తి పాలవుతున్నాయని నిపుణులు పేర్కొన్నారు ఈ ముఠాచర్యల వల్ల మానసిక రుగ్మతికి గురైన దినేష్ పూర్తిగా కోలుకున్నారు అతని భార్య కూడా ఆరోగ్యంగా ఉందని డాక్టర్లు చెప్పారు దినేష్ విషయంలో అతను పూర్వజన్మల శర్మ అని మీరు ఏ ఆధారంతో చెప్తున్నారు డాక్టర్ గారు జయలక్ష్మి శర్మను హత్య చేయడానికి గల కారణము ఉద్దేశం పోలీసు కేసులో ఫైల్ చేసిన దానికంటే ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా దినేష్ ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో ఉంది హలో చెప్పమ్మా దినేష్ ను కలవడానికి ఒక్క ముసలావుడు వచ్చిందండి కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి మంచి నీళ్ళు ఇవ్వమంది తెచ్చేలోపే స్పృహ తప్పి పడిపోయింది తానెవరో అడిగావా అడిగాను మాచాల నుంచి వచ్చానని చెప్పింది పేరు జయలక్ష్మి జయలక్ష్మి వీళ్ళేదు ఎవరు చెప్పమ్మా ఎవరొచ్చారు సరే ఇప్పుడే వస్తాను ఐశ్వర్యం చూసుకో ఐశ్వర్యం చూసుకో నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళొద్దా దినేష్ ఆవిడ చనిపోయిందయ్యా ఎవరు ఆవిడ చనిపోయే ముందు నేను క్షమించమని అడగమని చెప్పిందంట 